Però il testo di Qumran e il testo masoretico ci sono quasi 300 varianti in un libro solo. Quello di Qumran è molto più antico di quello masoretico e quindi si vede che cosa hanno cambiato. Per esempio, eh, dunque nel 1958 alla Hebrew University di Gerusalemme è stato avviato quello che chiamano il Bible Project, progetto Bibbia, che ha uno scopo quindi dai biblisti israeliani, quello di cercare di ricostruire una Bibbia la più vicina possibile, cioè me mettere assieme tutti i vari pezzi che abbiamo della Bibbia per vedere, cercare di capire come teoricamente poteva essere in origine. Si sono dati due secoli di tempo, 200 anni, che stanno lavorando, quindi lì si succedono generazioni di biblisti, proprio per cercare di risalire, per esempio hanno già visto che il libro di, Ger di Geremia eh, variava come lunghezza di un settimo rispetto a quello che abbiamo noi hanno visto le varianti che hanno fatto per esempio siccome quando la Bibbia ce l'avevano in mano i farisei e loro pensano, pensavano, pensano che dopo la, la, la morte esista un'altra vita allora loro introducevano i concetti che facessero pensare che esista un'altra vita quando invece il controllo ce l'avevano i sadducei che invece pensano che sono le alte caste sacerdotali, che dopo la morte non ci sia nulla, come in effetti per la Bibbia non è, non c'è nulla, allora lì scompaiono quei concetti, cioè capisci, chiunque aveva il potere interveniva e ci metteva le sue varianti. In quel momento, storicamente, dava la possibilità di ipotizzare una radice storica a questa religione che si stava costruendo. Eh? Proprio in estrema sintesi, in estrema sintesi. Quindi non, non, anche perché lui dice, appunto il teologo, che non esistono i concetti filosofici metafisici. La metafisica ci arriva, qui abbiamo l'accademico, dalla filosofia greca, in particolare platonismo, neoplatonismo. Se non ci fosse stato Platone, non ci fosse stato il neoplatonismo, il cristianesimo non esisterebbe. Cioè il cristianesimo non è figlio dell'Antico Testamento, è formalmente figlio dell'Antico Testamento, nel senso che lì collocano la radice ma la collocano facendo dire a quel libro ciò che non dice cioè introducendo in quel libro i concetti metafisici tipici della filosofia greca la versione dei 70 è questa è una esatto. elaborazione in chiave in chiave ellenistica in chiave. esatto, siamo al pieno periodo ellenistico se non ci fosse stato il pensiero greco il cristianesimo non esisterebbe la Bibbia sarebbe ciò che era il racconto che una fa non un popolo non un popolo, non gli ebrei ma la famiglia di Israele, cioè una delle migliaia di famiglie ebraiche, ha eh, scritto per mantenere memoria del patto che lei ha fatto con quell'individuo lì. Questa è la Bibbia. Il racconto del patto tra una famiglia e un individuo. L'ultimo libro Mondadori si intitola Il Falso Testamento, non a caso, perché quel patto lì artificiosamente viene esteso a tutta l'umanità. Ma col cavolo non esiste proprio non esiste proprio quel testamento o patto non esiste, riguarda loro i discendenti di Giacobbe non i parenti di Giacobbe attenzione, i discendenti diretti di Giacobbe, perché già i parenti e poi lo vedremo, andavano sterminati sterminati a partire dalle donne e dai bambini i parenti stretti eh? stretti, i cugini primi andavano sterminati inesorabilmente quindi la Bibbia tornerebbe a essere ciò che era. Invece la filosofia greca ne ha fatto. E tra l'altro, da Matteo Corias, nel suo libro, ci dice a un certo punto, tu scrivi, no, che non c'era un'idea di mitologia nell'antica. E poi questo arriva con la cosiddetta interpretazio greca. Cioè, se non ci fosse l'interpretazio greca, non ci sarebbe la mitologia romana, che è un'invenzione dell'interpretazio greca, e non ci sarebbe il cristianesimo, che è una interpretazio greca inserita nella... Per questo i collegamenti sono fantastici. I miti romani sono miti greci riproposti... Esatto. Allora, se non c'è il concetto di creazione, ma chi è che ha creato l'uomo? Beh, quando voi leggete la Bibbia e la leggerete con attenzione anche purtroppo nelle traduzioni malfatte, capirete che l'uomo non è stato creato. Non è stato creato, ma è stato fabbricato. E a differenza di ciò che ci dice la teologia, non è stato fabbricato nel paradiso terrestre ma da un'altra parte tant'è che la Bibbia ci dice chiaramente che gli Elohim che vengono inappropriamente tradotti con Dio purtroppo presero Adam e lo posero in Gan Eden 
cioè presero l'Adam con l'articolo che vuol dire che non era il nome di uno ma era un gruppo di maschi e lo posero nel Gan Eden cioè non l'hanno fatto nel Gan che è quello che viene tradotto con paradiso terrestre vabbè, la fantasia quindi l'hanno fatto da un'altra parte poi hanno preso dei maschi e li hanno messi lì e li hanno messi lì perché lavorassero quel territorio e lo custodissero e allora quando appunto il teologo ha detto ma non esiste il concetto della creazione dal nulla no? questo concetto è una visione che è fuori completamente dalla mentalità semitica la giornalista dice ma allora si può davvero parlare di creazione di Adamo? e lui risponde beh Adamo è stato, è stato fatto, è una cosa un po' diversa lei, la giornalista ma quindi si trova d'accordo con Mauro Milino? lui Beh, vuol dire che è stato con qualcos'altro, eh? è venuto fuori, è venuto fuori, se vogliamo mantenere l'allusione, la possibile allusione che, che l'uomo è fatto d'altro, sì, è fatto d'altro. Io non ho bisogno di altro, perché basta leggere la Bibbia per capire che l'uomo è fatto d'altro. Allora, quando prendono la damma e lo mettono nel Ganeden, leggerete nella Bibbia che avete in casa, che dopo un po' di tempo, Dio si accorge, perché prima evidentemente non se ne è accorto, che per quel gruppo di maschi la compagnia degli animali non è sufficiente. E allora decidono di fargli la femmina. Ma fanno la femmina in modo che sia adatta a quel tipo di maschi lì, che sono dei maschi che loro si erano scelti e fatti appositamente per loro. Tant'è che quando fanno la femmina, sentite che bella questa, eh? ah questa è la Bibbia di famiglia cristiana, eh? quindi siamo tranquilli. <ride> No, nel senso che nessuno può contestarmi nulla allora per fare la femmina dice la Bibbia indussero nell'Adamo un sonno profondissimo poi presero un qualcosa da una parte laterale ricurva che viene tradotto con costola chiusero la carne dove hanno fatto il prelievo vi sto citando cosa c'è scritto nelle Bibbie che avete in casa e con ciò che hanno prelevato dopo aver chiuso la carne fabbricano la femmina e poi la presentano all'Adamo allora io ho una settimana che vado a mangiare a casa della signora. Se dico questa volta, oggi, oggi, questa volta la pasta è cotta di tutto, cioè, vuol dire che per una settimana mi hai dato... Allora la Dan disse, questa volta è osso delle mie ossa e carne della mia carne. Questa volta, non le altre femmine, questa volta. E qui sono molto corretti. Perché poi procede dicendo, sarà chiamata, e in italiano viene tradotto giustamente, donna, perché da uomo è stata tratta, solo che in italiano non rende il significato vero di ciò che c'è scritto in ebraico, tant'è che qui molto correttamente lasciano anche le due parole ebraiche. E c'è scritto, sarà chiamata Isha, perché da Ish è stata tratta. Isha è l'aggiunta della desinenza femminile al maschile Ish. E ish significa individuo maschio. Siccome l'avete fatta prendendo dei pezzi miei, lei è una isha, cioè dovremmo uomo, maschia. In italiano è chiaro che non rende donna perché è nata da uomo, e non rende, invece in ebraico rende come? E dice chiaramente che cos'è. È una isha perché l'avete fatta con i pezzi di mish. Nella letteratura ebraica, eh, sì, ebraica, rabbinica e strabiblica, si dice chiaramente che, che Adamo ha rifiutato altre femmine prima di quella lì. La Bibbia concentra e dice questa volta è quella giusta. Basta leggerla attentamente, lentamente, perché è un libro affascinante, perché ci racconta una storia concreta, non quella favola che poi si è stata inventata su. Però uno dice, questa, normalmente una legge si passa sopra, no? Ah, questa volta, no, no, questa, questa volta vuol dire questa, non è altra. La Bibbia si parla degli Adamiti, che sono un, non so come dire, un clan o se preferisci un gruppo etnico, e quelli lì si sono creati appositamente per loro. Infatti quando la Bibbia dice che gli Adamiti vivevano fino a 800-900 anni, non intende sappia, si intende quelli lì, gli Adamiti, che avevano una fortissima componente genetica dei fabbricatori. Componente genetica che comincia a scomparire dopo che i fabbricatori, nel sesto capitolo della Genesi, Dicono, io non arricchirò più col mio patrimonio genetico, io finirò di contendere con la dama e la sua vita sarà di 120 anni. Tant'è che nella Bibbia, dopo quella decisione, si vede che dagli 800 si passa ai 700, 600, 500, 400, 300. Perché? Perché il patrimonio genetico dei fabbricatori si deluisce e 
quindi la durata della vita diminuisce e questi vivevano a contatto con loro quindi erano fortissimamente acculturati erano diversi dai barbari sapiens che c'erano più attorno quando Caino poi se abbiamo tempo Caino probabilmente era figlio di uno di loro anche questo c'è nella letteratura ebraica extra biblica Eva ha avuto rapporti sessuali con uno di loro e Caino in alcuni passi c'è scritto nella Bibbia, nella letteratura, che probabilmente Eva ha subito una violenza sessuale da parte di Caino e figlio di Eva. Quando poi Caino uccide Abele e lui viene allontanato, lui dice ma se voi mi allontanate di qui, chiunque mi incontrerà mi ucciderà. Ma chi è sto chiunque se loro sono tre genitori dell'umanità? Era pieno di barbari e lui aveva il terrore di finire in mezzo a quelli che noi chiameremo barbari, perché loro erano fortissimamente a colpo. Poi gli va bene, trova moglie, costruisce città, e le città non si costruiscono per le scimmie, si costruisce città perché era pieno di gente. Siccome la vicenda di Adamo e Eva può essere collocata per tutta una serie di studi anche di paleoastronomia, cioè quindi i cieli che si vedevano in quei tempi lì, quindi la croce che si vedeva nel sud della Mesopotamia, eccetera, intorno tra il 4500 e il 4200 a.C., e combinazione, quando questi vengono cacciati, l'antropologia e l'archeologia ci dicono che in Mesopotamia compare in, già totalmente formata, senza avere alcuna storia, perché sono una civiltà che è quella dei Sumeri. Com'è che una civiltà compare completamente formata e la Bibbia ci dice che c'è un gruppo fortemente acculturato che viene fatto uscire da un posto recintato e protetto che stava al nord della Mesopotamia e questi vengono giù? Se mettiamo sempre le due cose magari abbiamo anche la spiegazione. Se la Bibbia ci parla di clonazione, tutti ricorderete il 1997 quando è stata clonata la pecora Dolly, che ha scatenato giustamente no, tutta una serie di problematiche, di ordine politico soprattutto, perché si dice si clona l'animale e poi si arriverà a clonare l'uomo. Dottor Safran, docente di etica medica alla, un rapino, alla Università Ebraica di Gerusalemme. La clonazione, ma che problema c'è? C'è già nella Bibbia, basta vedere come sono venute al mondo da vedere se già nella Bibbia la conoscione, che problemi vi fate? Noi la conosciamo da migliaia d'anni. All'inizio di quest'anno, il professor Zionizza Elito, Università, Rabino, Università del Maryland, è sbagliato tradurre con costola, sapete, no? Eva fatta con la costola. Perché dice in realtà ciò che hanno preso per fare Eva l'hanno preso dal pene di Adamo, non da una costola. Per loro, che Adamo ed Eva siano figli di un intervento di ingegneria genetica è normale. Cioè, è l'unica verità possibile poi possiamo discutere da dove hanno preso le cellule per farla ma dopo, dopo intanto cominciamo ad accettare poi che abbiano prese la Bibbia dice parte laterale ricurva il pene in genere al centro ma fa niente questa potrebbe essere una di quelle tante discussioni che sfiano da quindi va benissimo per me non è... che l'abbiano presa dalla costola che l'abbiano presa dalla cresta iliaca come si fa oggi dove dalla cresteria che si prendono le cellule staminali, cioè quelle polivalenti. Va tutto bene, è un discorso interessantissimo eh, che, che, che stimola la curiosità, ci mancherebbe. Cominciamo intanto col dire che Adamo ed Eva sono frutto di clonazione, punto. Cominciamo intanto col dire che, che la, la Bibbia parla di ingegneria genetica, punto. Poi di lì in avanti andiamo a cercare di capire da dove hanno preso le cellule staminali. Benissimo, fantastico. A dire che gli ingegneri genetici erano gli Elohim che hanno fatto Adamo ed Eva è la Bibbia. L'importante è che smettiamo di dire che Adamo ed Eva sono stati creati da Dio. Nel libro l'ultimo che c'è lì di Mondadori, dove eh, ho proseguito il discorso iniziato con quello precedente dell'analisi parallela tra Bibbia e testi classici, quindi lì le Odissea, eccetera, lì in quel libro lì ho inserito anche Tacito e Plinio il Vecchio. Tacito ci dice che nel 70 d.C., quindi il più importante storico romano, ci dice che nel 70 d.C. sui cieli di Gerusalemme c'erano dei carri celesti. E quando questi, e mentre se ne andavano, una voce potente dall'alto diceva le divinità lasciano questo luogo, Tacito, in Guerre Giudaiche, libro VI. E quando arrivano i romani, quindi gli imperatori di Dio, Vespasiano, eccetera, guardo lui perché l'accademico poi magari ce ne sono altri eh, ma io conosco lui e, quando arrivavano i romani i sacerdoti udirono nella parte più interna del tempio che era la casa di quelli lì cioè non la chiesa come ce l'abbiamo noi udirono un grande frastuono e una voce che diceva noi abbandoniamo questo luogo e poi scrive che nel mese di Artemisio sarebbe quello dopo la Pasqua Ebraica 
fu vista una visione che se non avesse avuto molti testimoni non sarebbe creduta numerosi carri celesti circondare la città tra le nubi quindi nel 70 d.C. sia Tacito che Giuseppe Flavio ci dicono che nei cieli di Gerusalemme volavano dei carri celesti erano due forgi a delitera Plinio il Vecchio che, inserisco nel, che ho inserito nell'ultimo libro Mondadori nella sua storia naturalis ci racconta che al tempo delle guerre cimbriche 113, 101, 102 a.C. quando era proconsole Caio Mario nei cieli dell'Umbria fu combattuta una battaglia tra due schiere di carri celesti una che arrivava da Oriente l'altra che arrivava da Occidente e quella che arrivava da Occidente è stata sconfitta facciamo finta che sia vero il pastore presbiteriano Barry Downing teologo, laureato in fisica specializzato nei rapporti tra scienza e religione, scrive in assoluta tranquillità nei suoi libri, quindi lui è un credente, eh? si è chiaro, scrive, la religione mosaica è il frutto dell'incontro tra quella gente e delle macchine volanti guidate da intelligenze provenienti da altri mondi. E lui scrive, quelle intelligenze sono qui e stanno governando tutto. Teologo, fisico, esercita il suo ministero di uomo di fede, cristiano, ma lui non ha nessun dubbio e nessuna eh, regola nello scrivere queste cose. Peraltro il sistema finanziario che ci governa è l'applicazione precisa del sistema finanziario descritto nella Bibbia. Non c'è da cambiare una virgola. L'hanno applicato magnificamente. Debito credito. Chi presta denaro è padrone, chi riceve denaro è prestito è schiavo. Noi siamo tutti schiavi. La Bibbia ci parla di questi individui che si chiamano Elohim e a questo punto vi do quell'indicazione che ho promesso prima che è una indicazione non di traduzione anzi di non traduzione così almeno siamo tranquilli siccome ci sono dei termini sui quali si può discutere per secoli perché non si sa esattamente cosa vogliano dire la cosa migliore e più corretta da fare è lasciarli in ebraico così nessuno ha niente da dire allora, quando voi trovate Dio, voi toglietelo e scrivete ciò che c'è scritto in ebraico. E lo vedete. Non chiedetevi cosa vuol dire, perché tanto la certezza sul significato di questo termine non ce l'ha nessuno al mondo. Tant'è che si fanno un sacco di ipotesi. E ogni volta che si fa un'ipotesi, poi si deve passare decenni a spiegare perché si è scelta quella. Allora, la cosa migliore è non scegliere. Tanto non ce n'è bisogno. Quando voi trovate altissimo, lo togliete e ci mettete Elion, perché tutte le volte che in italiano c'è altissimo, in ebraico c'è Elion. Su Elion qualche certezza in più c'è, perché Elion significa quello che sta sopra. Non è un superlativo assoluto, così come viene tradotto in italiano. E perché viene tradotto con superlativo? Perché siccome per loro significa Dio, Dio deve essere rappresentato con un superlativo. Ma in ebraico non è un superlativo assoluto. Tant'è che questo termine viene utilizzato, per esempio, nel libro di Ezechiele, eccetera, per dire delle, come qui, no? Questo edificio, qui sopra ci sono delle camere. Ecco, lì dicono lo stesso, dicono le camere che stanno sopra, con una desinenza femminile, sono definite elionote, cioè le camere che stanno più in alto rispetto al posto dove stiamo. Ma non camere altissime, sono solo quelle che stanno sopra. Ok? Quando voi trovate, signore, o l'Eterno, e qui la fantasia ovviamente ha volato all'infinito, voi ci mettete Yahweh, perché è esattamente ciò che c'è in ebraico tutte le volte che in italiano c'è uno di questi due termini. Allora, quando voi leggete la Bibbia, quelle che avete in casa, è ovvio che se uno poi, ripeto, la legge lentamente, attentamente, capisce che c'è qualcosa che non quadra. Ma se voi fate questa operazione che è assolutamente corretta, cioè togliete delle uh, traduzioni incerte e non le sostituite, ma lasciate ciò che hanno scritto gli ebrei, cioè gli autori, chiunque essi fossero, voi la Bibbia la capirete subito, perché leggendola in così, uno legge Dio l'Altissimo, l'Onnipotente, oppure l'Onnipotente, l'Onnipotente lasciamo stare, Dio l'Altissimo, il Signore, dunque il Signore ha detto, l'Eterno ha fatto, l'Altissimo ha deciso, Dio, uno uh, ovviamente no, in camera il fatto che sia sempre lui quando voi la leggerete così capirete, capirete che questo qui è il capo questi qui sono tanti e questo qui è uno di quelli e di questi qui sono dati anche i nomi dei colleghi 
Io per essere bravo, 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 o, ma bravo nei confronti dei miei critici, ho cercato di ridurre il più possibile il numero degli eroi e sono arrivato a 23. Dopodiché ho detto, concedo, concedo, che quattro di questi possono a loro volta essere riuniti in uno e siamo a 20, ma sotto 20 non si può scendere neppure piangendo cinese ma ripeto, l'ho fatto per essere per andare incontro ai miei critici ma anche quando voi leggerete la Bibbia capirete che sono decine decine, decine e io ripeto, per essere bravo li ho ridotti a 20 ma 20 già è sufficiente sarebbe sufficiente 2, no? sarebbe sufficiente 2 ma non si può arrivare a 2, non si può e, insomma a un certo punto c'è Giacobbe che sta camminando eccetera e qui siamo in Genesi 32 se chi ha la Bibbia vuole controllare siamo al versetto 1 poi partì e ritornò a casa sua mentre Giacobbe continuò per il suo cammino gli si fecero incontro gli angeli di Dio in ebraico c'è i Malachim degli Elohim tutto al plurale Malachim è quello che viene tradotto con angeli e che sono in realtà quando leggerete la Bibbia tutta vedrete che sono individui in carne ed ossa così come i cherubini sono dei invece sono dei robot Giacobbe al vedere i Malachim esclamò ma questo è l'accampamento degli Elohim perché Elohim è plurale eh? questo è l'accampamento degli Elohim e chiamò quel luogo Mahanaim nei libri che hanno le note troverete scritto che Mahanaim è un duale che significa due accampamenti ed è per questo che ha chiamato quel luogo Mahanaim perché lui lì ha visto due accampamenti e il, uno dei più importanti esegeti ebrei della storia della cultura ebraica che era Shid Tuai lui dice chiaramente che lì Giacobbe ha visto gli accampamenti delle due schiere che dalle due parti tutelavano un confine allora la Bibbia dice che Dio aveva degli accampamenti ma ne aveva due quindi se vede che aveva due tende canadesi in una dormiva una notte e l'altra dormiva nell'altra eh, ma lo dice la Bibbia che avete in casa non le traduzioni di Dio eh. vide gli accampamenti degli Elohim e se ne va. Nel capitolo 5 del libro dei giudici c'è il famoso cantico, si chiama Cantico di Deborah, che è una delle parti della Bibbia di cui si hanno i documenti più antichi. Qui Deborah dice che siccome stanno per combattere in Israele, insomma nei, nei territori di Canaan, una delle tante guerre di conquista dei territori, e si lamenta perché alcune tribù non partecipano. E quelli noi sappiamo che sono tribù di allevatori, no? nomadi, seminomadi, eccetera, eccetera, eccetera. E lei dice, Galad si riposa al di là del Giordano. E Dan, perché se ne sta sulle sue navi? Ma da quando è qua le tribù di Israele avevano delle navi? E mai qui, eh? La tribù di Dan aveva le navi e stava sulle navi. Siamo sicuri che tutta la storia che ci viene raccontata delle dodici tribù, figli e di eh, sia vera? No, non siamo sicuri magari hanno messo assieme varie storie ma qui si dice che Dan cioè i Danaoi quelli che hanno fondato la civiltà di Micene perché ovvero li chiama così i Danaoi, i Daniti avevano le navi e stavano sulle navi eh, va, va tutta riscritta la storia va tutta riscritta perché quella che ci hanno raccontato non è vera dicevo che la Bibbia ci parla appunto di quelli là, degli Elohim, ci parla di Ave e ci dà pure dei nomi degli Elohim. La Bibbia ci parla, dopo la vicenda di Noè, in sostanza dei semiti, cioè dei discendenti di Sem, uno dei tre figli. Sem, figli, figli, Eva, finché si arriva a uno che si chiama Ever, da cui derivano gli Ibrim, cioè formalmente gli ebrei, cioè gli ebrei sono tutti i discendenti di Ever. Ever, figli, figlie, finché si arriva uno che si chiama Terach, e ha un figlio che si chiama Abramo, uno che si chiama Nacor, e uno che si chiama Aran. E poi di qui in giù c'è quella che conosciamo tutti, no? Isacco, ok? Giacobbe, che poi assume il nome di Israele. Giacobbe ha un gemello che si chiama Esau. Da Nacor discende Labano, da Aran discende Lot. Da Lot discendono Moabiti, Ammoniti, da Esaù discendono Amalekiti, trovate tutto nella Bibbia, eh? Edomiti, da Abramo discendono i Madianiti direttamente. Quando voi leggerete la Bibbia, 
vedrete che gli ordini di sterminio sono tutti contro questi popoli qui sterminateli tutti questi qui cioè cugini, zii e nipoti la Bibbia non è un racconto di guerre fatte da Israele contro Egitto, Assiria, Babilonia non poteva, Yahweh, non poteva neanche immaginarsi di combattere quelle guerre lì, talmente era piccolo e insignificante lui combatteva in famiglia per strapparsi i prati e le montagne a vicenda perché tutta quella famiglia la famiglia di Terà gravitava su quel territorio e cercavano di strapparsi i pezzi a vicenda per cui i discendenti di Esaù, fratello gemello di Giacobbe, come gli amalekiti, andavano sterminati. Cioè i discendenti del fratello gemello di Giacobbe, perché il suo amore è eterno. <ride> Leggetela la Bibbia. Queste robe qui non sono interpretazioni, è quello che c'è scritto. Sterminateli tutti. Se leggete, qui c'è un pochettino di più, le antichità giudaiche di Giuseppe Flavio parlando per esempio degli Amalekiti siamo al tempo del re Saul Saul ha l'ordine di sterminarli tutti lui li stermina tutti e quindi in quanto tale è uomo buono e giusto ovvio no? che se si compie un genocidio si è uomini buoni e giusti salvo il fatto che decide di lasciare in vita il re degli Amalekiti e lo lascia in vita, ce lo racconta bene Giuseppe Flavio, perché era un maschio bello. E per questo interviene Yahweh e gli dice tu non hai ucciso quel re e io ti tolgo il regno. Cioè viene punito perché ha lasciato in vita una persona. Se avesse sterminato anche lui sarebbe stato un uomo buono e giusto perfetto. E questi erano discendenti del fratello gemello. Vediamo subito questa roba qui. La storia del piatto di lenticchie la conosciamo tutti, no? C'era la del marcatechismo. Cioè, Esaù nasce per primo, Giacobbe nasce per secondo, poi Giacobbe attraverso un sotterfugio frega la primogenitura a Esaù. E Dio sta sempre dalla parte dei più furbi, eh? Attenzione. Non da chi ha i diritti. Il Dio della Bibbia sta sempre dalla parte dei più furbi, dei più astuti, di quelli che anche con l'inganno riescono a vincere. Quindi questo è l'insegnamento biblico, attenzione, eh? gli frega la primogenitura però Yahweh dice sempre Giacobbe è il mio primogenito e questo parto gemellare avviene come altri parti precedenti dopo che degli Elohim hanno visitato una femmina degli Adam in questo caso hanno visitato la madre di quella che sarà poi Giacobbe de Sabù così come Isacco nasce dopo che gli Elohim hanno visitato la moglie di Abramo cioè loro visitano e quelle rimangono incinte e là c'è il medico è vero che in un parto gemellare chi nasce per secondo in genere è stato concepito per primo perché si attacca più alto nell'utero? è vero? Giacobbe era il vero primogenito perché era più alto nell'utero ed è uscito per secondo e Yahweh lo sapeva e dice Giacobbe è il mio primogenito dopo che lui ha visitato la madre quindi non c'è stato il furto della primogenitura la primogenitura è data a Giacobbe perché lui era veramente il primo concepito la cosa bella è che il padre dà la benedizione a Giacobbe poi arriva Esaù a richiedere perché dice ma io sono quello che è nato per primo e gli dice padre ma non hai tenuto un po' di benedizione per me? cioè voi andate alla fine di una messa e dite padre mi dà la benedizione e dice l'ho data a tutti i fedeli non ne ho più <ride> è scritto così nella Bibbia eh? il padre dice non ne ho più l'ho data tutta a lui perché la benedizione biblica non ha niente a che vedere con il questa roba qui è tutta invenzione successiva la benedizione era il dare i beni materiali Benedire un esercito significava dotarlo degli strumenti materiali per essere superiore ad un altro esercito. Non andate che io vi do la mia benedizione, dicevano tientela quella lì, non sappiamo cosa farcene. Voleva dire dotarli di armi superiori a quelle degli altri. Benedire un greggio, benedire un pastore, significava dargli la possibilità di avere accesso a delle sorgenti d'acqua. Non dire vai che ti benedico, no? Col cavolo. Tant'è che Esaù gli dice, ma non ne hai più neanche un pezzettino? Andate a leggerlo. E lui dice, no, non ne ho più. Ma perché? 
perché per, siccome questa era la legge precisa i beni dovevano rimanere indivisi andavano tutti al primogenito quindi dati tutti a lui per gli altri non ce n'era più ed è normale siamo noi che ci stupiamo se pensiamo all'invenzione teologica della benedizione di Ismael com'è possibile che una benedizione finisca no? le benedizioni bibliche finivano e come? non ne ho più, l'ho data tutta a lui è il primogenito, quindi fino all'ultima pecora aspetta lui a te niente in, in ebraico la parola benedizione Beracà. corrisponde in realtà a un... no no, significa por, proprio dare un qualcosa di concreto sì. questi qui combattevano sempre contro quelli lì tutta la Bibbia è il racconto delle lotte tra questi in una, in una delle battaglie mentre questi qui combattevano contro questi sentite cosa dice il capo di Israele, delle forze armate di Israele che parla col capo delle forze armate di questo, cioè con il re lo dico perché alla Bibbia giudici 11-24 siamo sempre nella Bibbia di famiglia cristiana le terre di cui il tuo Elohim Kamosh ti ha fatto entrare in possesso tutte le tieni, così anche noi, ci teniamo quanto Yahweh, l'Elohim nostro, ci ha fatto possedere. Cioè, tra il mio Elohim e il tuo, non c'è nessuna differenza. Il tuo Elohim ti ha dato quelle terre e tutte le tieni, il mio mi ha dato questo, io me le tengo, punto. È qui, è qui. Ma si può essere più chiari di così? È per nascondere queste cose. Qui che bisogna partire con le interpretazioni? Perché non c'è bisogno di interpretare. Vi ho detto prima che a voler essere buoni, 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 buoni si scende fino a 20, ma a essere buoni, 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 ma degli altri abbiamo pure i nomi. Quello che si occupava di questi qui si chiamava Kamosh, perché qui hanno fatto un'inversione, perché in tutto il resto della Bibbia Kamosh è quello dei Moabiti e Milcom è quello degli Ammoniti, poi ce n'era un altro che si chiamava Kosh, era Dagon, e ci sono, sono nominati nella Bibbia e si dice dove governavano. Tant'è che in Deuteronomio 32, eh, 8. Quando Elion, qui altissimo ovviamente, però io la leggo in quel modo rispettoso lì, quando Elion distribuiva alle nazioni la loro eredità, quando divideva i figli dell'uomo, fissò i confini dei popoli, secondo il numero dei figli di Israele. Nei testi più antichi, e qui veniamo a una conferma a quello che mi chiedeva prima la signora, non c'è scritto secondo il numero dei figli di Israele, ma c'è scritto secondo il numero dei figli degli Elohim. Quindi il capo dopo aver contato i suoi fa le divisioni e le assegnazioni qui i teologi ebrei hanno tolto i figli degli Elohim e si hanno messo figli di Israele ma nei testi di Qumran c'è scritto chiaramente che sono di secoli più antichi ha contato i figli degli Elohim e sulla base del numero degli Elohim ha fatto le assegnazioni versetto 9 e porzione di Yahweh e il suo popolo Giacobbe è la parte della sua eredità Giacobbe, non Abramo, non Terac, non gli ebrei, Giacobbe, Giacobbe. A lui è stato assegnato Giacobbe. Ogni pezzo della famiglia è stato assegnato ad un Elohim diverso. Tant'è che al versetto 12, sentite che bello, Yahweh da solo guidò Giacobbe. Non c'era con lui alcun Elohim straniero. Ma come fa a essersi un Elohim straniero se lui è Dio? cioè la Bibbia si dice che lui ha fatto tutto da solo ha detto benissimo di questi qui mi occupo io non rompetemi le scatole 